ரைட் இன்றைக்கு நாங்கள் புலங்கள் ஃபீல்ட்ஸ் என்ற பகுதிக்கு வாரோம் விசை உணரப்படும் வெளியான பிரதேசம் அல்லது விசை தொலைவில் தொழிற்படின் அப்பிரதேசம் புலம் கொண்ட பிரதேசம் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம் சரியா ஃபோர்ஸ் இஸ் அட் டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த பூமி மேற்பரப்பில் வச்சுக்கொண்டு ஒரு சோக்க அடி இப்போ நாங்கள் கிளாஸ் ரூமில் என்னோட நான் ஒரு சோக்க அட்டியை விட்டுறேன்டா சோக்க அட்டி கீழே இறங்குது என்னென்ன சோக்க அட்டியில் இறங்குது கீழே ரெண்டா இந்த சோக்க அட்டியிலே ஏதோ ஒரு விசை தொலைப்பட்டு இருக்கும் சரிதான் அப்போ இது தொலைவில் தொலைப்படுது அது ஒரு பொருட்களும் ஒரு ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அந்த விசை சுயமாக தொலைப்படுது அப்போ அப்படி என்றைக்கு அந்த இடத்த நாங்கள் புலம் கொண்ட பிரதேசம் என்று கதைக்கிறோம் இன்னொன்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் கீழ்பாப்புகளில் பார்த்துருப்பீங்கள் இந்த இபனைட் கோல் கண்ணாடி கோல் அதுகளை உரோஞ்சி போட்டு சிறிய காகித துண்டுகளுக்கு மேலே பிடிக்க இந்த காகித துண்டு அது கிட்ட பூ தொடே இல்லை நாங்கள் தான் பிடிக்கும் அப்போ அதையும் பார்க்கலாம் அதை போல் ஈஸியானது நீங்கள் காந்தம் மேக்னட்டை வச்சுக்கொண்டு ஒரு ஆணி இலை இதெல்லாம் பிடிச்சி பார்த்துருப்பீங்கள் சின்ன வகுப்புகளில் அது இந்த மேக்னட்டை நோக்கி வரு அப்போ இதன் அடிப்படையில் இப்போ இதுகளெல்லாம் தொலைவில் விசைகள் தொலைப்படு அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் புலங்களை மூண்டாக பிரித்து காட்டுறோம் ஈர்ப்பு புலம் இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு சோக் விழுகிற பூமியில் விழுகிறது ஈர்ப்பு புலங்கள் இந்த எபனைட் கோலில் இந்த சிறிய துகள்கள் ஒட்டு படிக்க பாடுறது மின் புலம் காரணமாக இங்கே மேக்னட் இதன்றது காந்த புலங்கள் அப்படி மூன்று விதமாக புலத்தை பிரித்து நாங்கள் பார்க்குறோம் மின் ஈர்ப்பு புலம் மின் புலம் காந்த புலம் சரியா அப்போ இதில் நாங்கள் ஒவ்வொரு புலத்தையும் பற்றி நாங்கள் இப்போ படிக்க போகிறோம் முதலாவது நாங்கள் ஈர்ப்பு புலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஈர்ப்பு புலத்தை பார்க்க நியூட்டன் என்றவர் ஒரு ஈர்ப்பு விதியை இயற்றினார் ஏனென்றால் ரெண்டு திணிவுகள் ரெண்டு திணிவுகள் எம் அண்ட் எம் டூ ஆறு இட தூரத்தில் அவன் மையங்களுக்கு இடப்பட்ட தூரம் ஆறாக அமையக்க அவற்றுக்கு இடையில் ஒரு கவர்ச்சி வீச தொலைப்படும் என்று சொன்னார் அப்போ இது இடப்பட்ட தூரம் ஆறாக அமையும் ஆறு மீட்டர் நாங்கள் எஸ்ஐ யூனிட்ல பார்க்குறோம்னா ஆறு மீட்டரில் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த கவர்ச்சி வீச இந்த திணிவுகளின் பெருக்கத்துக்கு நேர்வீத சமனாக அமையும் மற்றது இடப்பட்ட தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு வீத சமனாக அமையும் சரிதான் அப்ப இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்ச இந்த திணிவுகளின் பெருக்கத்துக்கு நேர்வீசமனாகவும் தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு வீத சமனாகவும் இருப்பதை அவதானிச்சார் அப்ப அதிலேருந்து அவர் ஒரு மார்லிய போட்டல் எழுதினார் எப்சமன் ஜி இந்து எம்என் எம் டூவின் கீழ் ஆர் ஸ்கொயர் இது உங்களுக்கு பேசிக்கில் இதில் பரிமாணங்களை சில இவ்வளோ சொல்லி காட்டியிருக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர் என்று சொல்லப்பட்டது அப்போ இந்த ஜி வந்து சொல்லப்பட்டது என்னென்றால் இந்த ஜி வந்து அகில ஈர்ப்பு மார்லி என்று சொல்லப்பட்டது சரியா இது இந்த பெருமானம் ஜி இந்த பெருமானம் ஆறு தசம் ஆறு ஏழு பாடமாக தேவையில்லை தர பத்து நிமிஷம் பதினொன்று என்னெண்டு வரும் நியூட்டன் இது அங்கே போகும் மேலே மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த கிலோகிராம் எம் ஒன் எம் டூ ஒன்று கீழே இறங்கும் பரிமாணம் பேசியில் பார்த்தேன் அப்போ இதில் பரிமாணம் விழுறதுக்கான தான் இதை பார்த்து நாங்கள் வந்து நேரம் அப்போ கிலோகிராம் மைனஸ் டூ ஒன்று வந்துருக்கு பத்தின் சாயா பதினொன்று அப்போ இதிலே தான் இந்த ஜீண்ட பெருமானம் மிகவும் சிறிதாக இருக்கிறதாகத்தான் இந்த சிறிதிய திணிவுகளுக்கு இடையில் தொலைப்பட்ற விஷயம் நாங்கள் புறக்கணிக்கிட்டு கொள்கிறோம் இது பெரிய கோள்களுக்கு இடையில் தொலைப்பட்ற விஷயத்தான் நாங்கள் ஆராய போகிறோம் இந்த சிறிய திணிவுகளை இப்போ ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கேட்க அவைகளுக்கு இடையில் விசை தொலைப்படும் ஆனால் அது புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஜீண்ட பெருமானம் மிகவும் சிறிதாக அமைகிறதா ரைட் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஈர்ப்பு புல செறிவு என்றதை நாங்கள் 
வரவிலக்கணப்படுத்துகிறோம் ஈப்பு புலத்தில் வைக்கப்பட்ட அழகு தெளிவில் தொலைப்படும் ஈப்பு விசை ஈப்பு புல செறிவு எனப்படும் இப்போ அழகு அதாவது எஃப் ஓவரைம் ஈப்பு புல செறிவுன்னா எஃப் ஓவரைம் சரி அழகு திணிவில் தொழிற்படுற விசையாக அமையும் அப்போ இந்த ஈர்ப்பு புதல் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் புள்ளி திணிவ எம்மால் ஆர் தூரத்தில் ஈர்ப்பு புல செறிவுக்கான கோவையை நாங்கள் எழுதி கொள்கிறோம் அப்போ ஆர் மீட்டர் தூரத்தில் எம் திணிவால் ஆர் மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற இந்த இடத்துல ஈர்ப்பு புல செறிவுக்கான கோவை எழுத போகிறோம் என்றால் இதில் ஒரு அழகு திணிவை வைக்கும் வச்சு போட்டு அதில் தொலைப்படுற விசையை நாங்கள் எடுக்கோம் அப்போ அதில் தொலைப்படுற இந்த கவர்ச்சி விஷயத்தான் நாங்கள் ஜியாக குறிக்கணும் அந்த விஷயத்தான் ஜியாக குறிக்கணும் அப்போ அந்த ஜி வந்து எஃப் தான் உண்மையா ஜி எம் இன்டு ஒன் எம் ஒன் எம் டூ கீழ் ஆர்வல் அப்போ அதன் அடிப்படையில் ஜி சமன் ஜி எம்ஓவ ஆர் ஸ்கேர் என்று வருது அப்போ இதுதான் ஈர்ப்பு புல செறிவுக்கான கோவையாக அமையுது ஜி எம்ஓவ ஆர் ஸ்கேர் சரியோ அப்போ இந்த ஈர்ப்பு புல செறிவு தான் உங்களுக்கு விளங்கும் நம்ம இதை அழகுன்னு அடிப்படை அழக பார்த்தோம்னு சொன்னால் நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் என்று வருது இதுதான் நாங்கள் மீட்ட செகண்ட் மைனஸ் டூ சரியா இந்த அழகுகளுக்கு இடையில் இடைவெளி விடணும் அப்ப இதில் நாங்கள் இந்த ஈர்ப்பு புல செறிவையும் இந்த நியூட்டன் ஈர்ப்பு விதியையும் பயன்படுத்தி செய்கிற கணக்குகள் ரெண்டை பார்ப்போம் புவி பிறப்பின் மீது பொருளொன்றின் நிறை அறுநூறு நியூட்டன் ஆகுமா புவி பிறப்பின் மீது அப்ப இதில் இந்த புவி இந்த ஆரிய ஆரண்டு வச்சிருந்தோம் என்று சொன்ன மையத்தில் இருந்து இந்த இடத்துல இந்த நிற இந்த எம் துணிவு பூமி இந்த துணிவ கேபிட்டல் எம் என்று வருது அறுநூறு நியூட்டன் சொல்லப்படுது புவி பிறப்புக்கு மேல் புவியின் ஆர உயரத்தில் இப்பொருளின் நிறக வைக்கப்படுது அப்போ புவி பிறப்புக்கு மேல் புவியின் ஆர உயரத்தில் இந்த இடத்துல இந்த பொருளின் நிறை என்னென்று கேட்கப்படுது அப்போ நிறை என்ன உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளங்கும் நிறை என்னென்று நாங்கள் போடணாங்க டபுள் ஜூ சாமன் எம்ஜி என்று போடுறோம் நாங்கள் சரியா டபுள் ஜூ சாமன் எம்ஜி என்று போடுறோம் அப்போ டபுள் ஜூ வந்து இங்கே நிற மேற்பரப்பில் பார்க்க அறுநூறு நியூட்டன் எம் இன்டு ஜி வந்து ஈர்ப்பு புல செறி சரி நீங்கள் அங்கே நாங்கள் மெக்கானிக்கில் படிக்க ஈர்ப்பு ஆர் முடிவில் என்று போட்டுருவோம் அப்போ ஈர்ப்பு புல செறி வேண்டாம் என்னடு வருவோம் மேற்பரப்பில் எழுதியிருக்க ஜி எம்ஓவ ஆர் ஸ்கேர் என்று போட்டுக்கு விளங்க ஜிஎம்ஓவ ஆர் ஸ்கேர் என்று போட்டு அப்போ இனி ஆர் அளவு உயரத்தில் என்ன நிறையா உங்களுக்கு விளங்க ஏற்கனவே நாங்கள் இதில் பற்றியெல்லாம் காய்க்கிறாங்க அதாவது போக போக ஈப்பு புலம் மாறுபடும் ஈப்பு புல செறிவு மாறுபடும் வண்டியெல்லாம் நாங்கள் காய்க்கிறோம் இப்போ இம இமயமரையில் நிறைய குறைவாக இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல வெயிட்டே டபுள் ஜூ டேஷ் என்று போட்டு அதை தான் காண சொல்லி கிடக்கு எம் இன்டு திருப்ப அங்கே ஒரு ஜி டேஷ் என்று வந்திருக்கும் அதே என்ன எழுதுவீங்கள் GMOV 2R வெர்க்கம் தூரத்தின்ட வெர்க்கம் ஆர் வெர்க்கம் அப்போ தூரம் வந்து இங்கேருந்து தான் இந்த உண்மைச்சா பண்ணணும் கவனமாக இருக்கும் அதில் புள்ளி திணி வண்டு சொன்னால் அப்படி புள்ளி திணி வண்டு சொல்லியிருக்க எல்லா திணிவுக்கும் உண்மை அப்படின்ற வரைக்கும் எல்லாம் வந்து மையத்துலாம் தொலைப்படும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு தான் ஈர்ப்பு அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் மையத்துலாம் தொலைப்படும் அப்போ அந்த மையத்திலையும் வச்சு தான் கதைக்கணும் நடுக அப்போ டூ ஆர் வர்க்க வேண்டும் வந்திருக்கு தூரம் வந்து டூ ஆர் வர்க்க அப்போ ஃபோர் ஆர் வர்க்க வேண்டும் வந்திருக்கும் இப்படியே வச்சுக்கோண்டா எம் 
இப்போ ஃபோர் ஆர் இருக்கும் அந்த போட்டிங் வேண்டாம் இந்த ஜிஎம்ஓ ஆர் பெருக்கத்தில் அறநூறு போட்டு இருக்கு எங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ஆன்சர் வேணும் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் ரெண்டு ஆன்சர் வேணும் சரியோ அப்போ அல்லது நீங்கள் இதில் தொலைப்படுற விசைதான் சொல்லி போட்டு நேரடியாக விசைய ஜிஎம்எம்ஓ ஆர் ஸ்கேரன்னு போடலாம் அந்த விசைதான் இல்லை அதை கவச்சி விசை தான் நிற எல்லாமே உண்டு தான் எஃப் வந்து ஜிஎம் எம்ஓ ஆர் ஸ்கேர் அது தான் நான் எழுதி கேட்கறேன் ஃபோர் ஆர் வெர்க்கம் இடப்பட்ட தூரம் ஃபோர் ஆர் இந்த கவச்சி விசை தான் நிறைய அதை விளங்கி இருக்கும் கொண்டு ஈர்ப்பு பிள்ளை சரிய மாதிரி எம் இன்டி ஜி என்று கதைச்சி கதைக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி இப்படி கேள்வி நிறைய வருது நீங்கள் பாசிவர் பார்த்தீங்கன்னா நெடுகலம் போடுவாங்க ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ரைட் இங்கே பாருங்க மூன்று திணிவுகளின் தனியாக்கிய தொகுதி ஒன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது எம் ஒன் எம் டூ ஒன் இரு திணிவுகளும் உருவில் காட்ட உருவில் காட்ட காணப்படும் தானங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவற்றின் செல்வாக்கின் கீழ் திணிவு எம் ஓய்வில் இருக்கு சரியா அப்போ எம் ஓய்வில் இருக்கிறதுக்கு முதல் அதுக்குரிய விளக்கத்தை வைக்கணும் இப்போ மெக்கானிக்ஸில் ஓய்வில் இருக்குண்டா உண்மையாக திணிவு இருந்தால் இந்த எம்என்னால் ஒரு கவச்சி விசை இருக்கும் எஃப் என் ஒன்று எம் டூவால் இந்த கேபிட்டல் எம் திணிவில் ஒரு கவச்சி விசை இருக்கும் அது எஃப் டூ ஒன்று ஓவில் இருக்குன்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கில் பார்த்து நீங்கள் தானே சமல்ல இருந்தால் எஃப் ஒன் சமன் எஃப் டூ ஆகாமே ஆகும் நம்மளாம் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரியா அப்போ பேந்த அதை இது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குரிய முடிவு அடுத்தது திணிவு எம் ஒன்னை இரு மடங்காக்கும் போது கேபிட்டல் எம் மேலும் ஓவில் இருப்பதுக்கு ஆறு ஆர் டூவின் பெருமானம் அப்போ இந்த ரெண்டையும் செய்தால் தான் நாங்கள் செய்யலாம் அப்போ எஃப் ஒன்னுக்கு முதல் எழுதி நீங்கள் சொன்னால் ஜி எம் எம் ஒன் ஓவ ஆர் ஒன் வந்து த்ரீ ஏ அப்போ ஒன்பது ஏ வர்க்கம் சாமன் அங்காலம் மற்ற விசைக்கு எழுதி நீங்கள் ஜி எம் எம் டூ கேள் அங்கே ஆர் டூ வந்து டூ ஏ அப்போ நாலே வர்க்கம் ஆர் டூ வர்க்கம் ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ நாலே வர்க்கம் விசை ரெண்டுக்கும் எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன சொல்கிறார் ரெண்டா எம் ஒன் இருமடங்கு ஆக்கப்படுது அப்போ இது ரெண்டு எம் ஆகப்படுது எம் ஒன் இருமடங்கு ஆக்கப்படும் போது எம் மேலும் ஓவில் இருப்பதற்கு ஆர் டூவின் பெருமானம் அப்போ நாங்கள் இந்த பெருமானம் இது எங்கே நகர்த்த வேண்டி கிடக்கும் கொஞ்சம் கிட்ட ஏண்ட பாருங்க இது விசையாக கூடியிருமல்லோ எஃப் ஒன் ரெண்டு விசை இப்போ வேறு ஒரு விசை வந்துடும் அப்போ இதை கொஞ்சம் நாங்கள் நகர்த்த வேண்டி இருந்திருக்கு அப்போ அந்த புதிய வருமானத்தை தான் கேட்குறேன் எக்ஸாண்ட் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே தனியும் மாறையில் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் செய்த மாட்டா திருப்பூருக்கா போட்டு செய்திங்கள்ல சொன்னால் ஜி எம் ரெண்டு எம் ஒன்று போடுவோம் கீழ் அது தூரம் மாறையில் விட்டுவா நைன் ஏ வர்க்க மட்டும் போடுவோம் சாமன் அங்கால செய்யக்கு ஜி நடுவாந்தனையும் சமல்ல இருக்கணும் ரெண்டா இந்த விஷயம் வந்த விஷயம் புதிய விசையல் வந்துட்டுது இப்போ எம் இன்டு எம் டூ கீழே அந்த புதிய இதை எக்ஸ் ரெண்டு போட்டிங்க எக்ஸ் வர்க்க மட்டும் வந்து இனி இதை சுருக்குறது தானே ஒண்டே ஒண்டால பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இதில் அரிய ஏண்டு விட வந்திருக்கும் எங்காலும் இது முதலாம் சமன்பாடு ரெண்டாம் சமன்பாடு ஒன்று போட்டு என்னென்னாலும் செய்யுங்க உங்களோட வசதி கேட்ட மாதிரி ஒண்டே ஒண்டால இதை சுருக்கினம் என்று சொன்னால் இங்கால் மிச்சம் எல்லாம் பட்டு போட்டு ரெண்டு ரெண்டு இங்கால பக்கம் இருந்திருக்கும் சாரி அரிய ஏண்டு இருந்திருக்கும் சரி என் கீழே தான் ரெண்டு பேர் பிரிக்கிறோம் அங்கால செய்யக்க பிரிக்க ஒன்றே ரெண்டால் பிரிக்க எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் நாலே வர்க்கம் அப்போ எக்ஸ் வர்க்கத்தின் கீழ் நாலே வர்க்கம் அப்படின்னு சரிதானே அப்போ இதை நாங்கள் செய்யக்க இது ரெண்டு பட்டு பட்டுடும் எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் ரெண்டே வர்க்கம் என்று வந்து எக்ஸ் சமன் ரூட் டூ ஏண்டு வரும் அப்போ ரூட் டூ ஏ ஆக மாற்றப்படும் போதாகும்
இபி விசை கோடுக்கு வரோம் நாங்கள் அப்ப இபி விசை கோட் அண்டா என்னன்னு சொல்றோம் என்று சொன்னா இபி புலத்துல வைக்கப்பட்ட சிறிய தெனிவு நகரம் பாதே இபி விசை கோட் அண்டு சொல்றோம் அப்ப நாங்கள் ஒரு பூமியின் மேற்பரப்ப நாங்கள் எங்கே சிறிய தூரத்துக்கு பார்க்க கிடையாகத்தான் கொள்ளுவோம் புவிய ஒரு கோலமாக கருதாமல் எங்கே ஒரு கிடை தூரத்தை ஒரு சிறிய இடத்தை பார்க்க கிடையாக இருக்கும் அப்படி பார்க்க வழி கிடைக்க பூமியில் சொல்லி எப்படி தான் நகர் அப்போ பூமியின் மேற்பரப்பில் நாங்கள் இபி விசை கோடுகளை இப்படி தான் கருவோம் சிறிய இடத்துக்கு ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு நேற்று கடைசியாக பார்க்க இபி விசை கோடு என்றதை பற்றி பார்த்துருந்தாங்கள் சிறிய தெனிவு நகர்கிற பாதை தான் இபி விசை கோடு உண்டு அப்போ அதன் அடிப்படையில் ஒரு தெனிவு கண்மையில் இபி விசை கோட்டை நாங்கள் கீறுறோம் அப்போ அப்போ தெனிவு கண்மையில் இபி விசை கோட்டை கீறைக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த விசை கோடல் இவ்வாறு எங்களுக்கு தெனிவு நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் நான் ஒரு பரிமாணத்தில் கீறி இருக்கிறேன் முப்பரிமாணம் என்று பார்க்க இது ஒரு கோலமாக அமையும் தெனிவை மையமாக கூடிய கோலமாக அமையும் என்று விளங்கணும் இரு பரிமாணத்தை நாங்கள் இங்கே கீறி இருக்கிறோம் ஒரு போர்டில் கீரைக்கு இப்படி தான் கீறுவோம் ஆனால் இது ஒரு கோலமாக அமையும் பல பக்கத்தாலேயும் இங்கே தெனிவு கவரப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பல பக்கத்தாலேயும் கவரப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் சரி தானே அப்போ எல்லா விசைக்கோடலும் தெனிவை நோக்கி வந்தோண்டிருக்கும் ஏன்னா தெனிவு இங்கே தான் நகர்ந்தோண்டிருக்கும் ரைட் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு தெனிவுகளை வச்சு கீறணும் என்று சொன்னால் இப்படி அமைய போகுது அப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பூமியையும் சந்திரனையும் நாங்கள் இப்போ தெனிவுகளாக கருதி நாங்கள் இங்கே பார்க்க வழி கிடைக்க பூமி ஒரு பக்கத்தால் வந்து வந்திருக்கும் சரி அப்போ அப்படி வந்து வந்திருக்கும் இசைக்கோடுகள் பூமியை நோக்கி வந்து வந்திருக்கும் அதே தான் சந்திரன் தான் எந்த பக்கத்தால் வரும் ஆகவே இங்கே ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு அதாவது சூனிய புள்ளி பெறப்படும் இந்த இடம் அதாவது சந்திரன்ற கவர்ச்சி இப்படி இருக்கும் பூமியின்ற கவர்ச்சி இங்கால இருக்கும் அப்போ ரெண்டும் சமனாக வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல விளைவுலாக ஒரு இப்புலச்சரிவும் தொழிற்படாது இருப்பு புலச்சரிவு அது அந்த விடம் சூனிய புள்ளி என்று சொல்கிறோம் சரி அது அதில் நின்றா நாங்கள் எந்த பக்கமும் போக மாட்டோம் பூமியை நோக்கியும் போக மாட்டோம் சந்திரன் நோக்கியும் போக மாட்டோம் சரியோ அந்த இடம் தான் நாங்கள் சூனிய புள்ளி என்று சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல இது வித ஈர்ப்பு விசைகளும் தொழிற்பட மாட்டாது சரி இதில் ஒரு கணக்கை பார்ப்போம் சந்திரனானது ஆர் ஆரையுடைய கோலமெனவும் ஆர் ஆரையுடைய கோலமெனவும் அதன் பரப்பில் உள்ள ஈர்வை நாலு ஆறு முடிகள் ஜி டேஷ் எனவும் கூட அப்போ இந்த பரப்பில் ஜி டேஷ் எனவும் கருது அகில ஈர்ப்பு மாறிலி ஜி ஆ இருப்பு சந்திரன் சராசரி அடர்த்திய தருவது அப்போ இந்த சந்திரன் அடர்த்திய கெட்டுக்கிடாது அந்த அடர்த்திய ரோ கொண்டு வச்சோம் வேண்டா இந்த ஈர்ப்பார் முடிவு ஜி டேஷுக்குரிய கோவை என்னண்டு வரும் ஜி எம்ஓவ ஆர் ஸ்கேர் என்று வரும் என்ன அப்போ சந்திரன் அடர்த்தியை தான் தண்ணி கணிக்க போகிறோம் அப்போ இது வந்து ஜி டேஷ் ஆர் வர்க்கம் ஓவ ஜி சாமன் எம் என்று வந்திருக்கும் இனி எம்மை நாங்கள் எழுதலாம் என்று திணிவை சந்திரன் திணிவை ஜி டேஸ் ஆர் ஸ்கேர் ஓவ ஜி சாமன் எம் போல ஃபோர்த் தேர்ட் ஃபை ஆர் கனம் இது கனவளாக வரும் இன்று ரோ அடர்த்தியால் வரும் அப்போ இதிலிருந்து நாங்கள் ரோக்குரிய கோவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ ஆறு வர்க்கவும் ஆறும் வெட்டுப்பட்டுடும் இந்த இதில் இது வெட்டுப்பட்டுடும் ஒரு ஆரஞ்சும் அப்போ இங்கே நாங்கள் இது எழுதினோம் வேண்டா அப்போ ரோசாமன் த்ரீ ஜி டேஷின் கீழ் சரி தானே ஹோ பை ஆர் ரெண்டு பேரும் ஜியும் கிடக்கு ஓ பை ஆர் ஜி இப்போ இதுதான் அந்த அடர்த்தியாக இருக்கு சரி அப்போ இப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பூமியின் அடர்த்தி சீரானனை கொண்டு புவியின் மையத்திலிருந்து ஈர்ப்பு புலச்செறிவு மாறுபடும் விதத்தை பார்க்க போகிறோம் ரைட் 
புவியின் அடர்த்தி சீரானதை கொண்டு புவியின் மையத்திலிருந்து இப்பு பிளச்சரிவு மாறுபடும் விதத்தை பார்க்க போகும் இப்போ இதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது என்றால் இந்த புவிக்குள்ளே இப்பு புலச்சரிவு காண வழிக்கிடைக்க இப்போ நாங்கள் யோசிச்சம் பண்ணி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஒரு புவிக்குள்ளே நான் ஒரு கோலம் உண்ட கருதுகிறேன் புவிக்குள்ளே கவனமாக இருக்கும் இப்போ அந்த மேற்பரப்பில் இருக்கிற இப்பு புலச்சரிவை ஜி டேஷன் வச்சனா இங்கே இருக்கிற ஜிக்கும் அதுக்கும் வேறுபாடு இருக்கும் என்று உங்களுக்கு கிளியராக விளங்குவோம் ஏன் வேறுபாடு இருக்கும் என்று சொன்னால் அங்கே ஜீ வந்து அடைக்கப்படைக்க பூமி முழுக்க அடைக்கப்படுது திணிவு இங்கே பூமியின் ஒரு பகுதி திணிவு தான் அடைக்கப்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த ஜீ டேஷை நாங்கள் இப்போ இப்போ போல சரி இதை ஸ்மோலார் என்று வச்சும் இதை ஆரி என்னும் வச்சம் என்ற பூமியின் தாரே ஆரி எர்த் திணிவை எம் என்று வச்சம் என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஜி டேஷ் எழுதியக்க என்ன எழுதுவோம் சொல்லுங்க பாப்போம் இப்போ ஜி டேஷ் எழுதியக்க என்ன எழுதுபடும் சொல்லுங்க பாப்போம் ஜி டேஷ் வந்து ஜி எம் டேஷின்கு ஆர் வர்க்கம் என்று வரும் இப்போ எம் டேஷ் என்றது எங்களுக்கு கிளியராக விளங்கணும் இந்த ஆர் என்ற ஆரே உடைய கோலத்தால் அடைக்கப்படுற திணிவாக அமையும் அப்போ இதை நாங்கள் இப்படி கண்டுகொள்ளலாம் இந்த எம்டேஷை காணிக்க இப்படி கண்டுகொள்ளலாம் என்னென்ன கண்டுகொள்ளலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ ஃபோர்த் தேர்ட் பை ஆர் கனம் ஆரி கனம் பூமியின் தார் இன்று ரோ அது பூமியின் தாட சீரான ஆண்டு வச்சுக்கணும் சமன் அதுதான் எம்மாக வரப்போ ஆகவே ஃபோர்த் தேர்ட் பை ஆர் கனம் இன்று ரோ இவ்வளவு அமையும் என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அதை என்னென்று பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அதைத்தான் நாங்கள் எம் டேஷன்ட்டு வச்சுக்கொள்கிறோம் அதைத்தான் இந்த போத்தோட எம் டேஷன்ட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ எம் டேஷ் வந்து என்னென்று அமையும் இந்த இதை திணிக்கிற பிரிச்சு அதாவது எம்ஏ ஃபோர் தேர்ட் பை ஆர் இ கனத்தால் பிரித்து அதாவது அழகு திணிவை பார்க்கணும் இன்று இதால் பெருக்கிறோம் என்ன ஃபோர்த் தேர்ட் பையார் கணம் ரூபாவில் பெருக்கிறோம் கணம் இன்று ரூபாவில் பெருக்கிறோம் அப்போ இதில் ஃபோர்த் தேர்ட் பை ரோ எல்லாம் பெற்றுப்பட்டால் இந்த எம் டேஷ் உண்மையாக என்ன வரும் என்று சொல்லுங்க பாப்போம் எம் டேஷ் வந்து எம் டேஷ் வந்து இதில் எம் ஓவ ஆரி கனம் ஆரி கனம் இன்டு ஆர் கனம் என்று வந்திருக்கு சரிதான் இப்போ அதை கொண்டு நாங்கள் இங்கே பிரதியிலேக்க எங்களுக்கு ஜி டேஷுக்கு ஒரு பெருமானம் பெறுது கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஜி டேஷ் வந்து எப்படி வரும் என்று சொன்னால் இதில் பிரதி இருக்கிறோம் இந்த எம் டேஷில் ஜி இன்டு இந்த எம் டேஷுக்கு பதிலாக பிரதிக்கிறேன் என்ன எம் ஆர் கனம் கீழ் ஆர் வர்க்கம் இன்று ஆர் இ கனமாக இருக்க இதில் இது இது கேன்சல் பண்ணி சென்று சொன்னால் இதில் ஒரு பிரதானமான முடிவு இந்த ஜி டேஷ் வந்து ஜிஎம்ஓவ ஆர் இ கனம் இன்று ஆர் என்று வரப்போ இது ஒரு பிரதானமான முடிவு என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் அதாவது வந்து ஆறுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் என்னோட ஆறி மார்லி கேபிட்டல் எம்மும் மார்லி அப்போ ஆறுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக அமை போது ஏனென்றா இந்த ஆர் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த திணிவு கூடிக்கொண்டு வரும் எப்போ வரையும் பெரும் இந்த மேற்பெற பூமியின் மேல் இப்போ பூமிக்கு மேற்பரப்புக்கு இங்கால நீங்கள் ஒரு இடத்துல இப்போ பிள்ளை சரி வழுகிறேன் என்று எழுதுவீங்க அந்த தூரத்தை நாங்கள் ஆர் ரெண்டு வச்சு இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த எம்மை கான்சென்ட்டாக வச்சுக்கொண்டு ஆறு தான் டிபெண்ட் பண்ணுறதாக எழுதுவோம் என்னென்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு மேற்பெருங்கால ஜிஎம்ஓ ஆர் ஸ்கேர் ரெண்டு எழுதப்போம் ஸ்கேர் ரெண்டு எழுதப்போம் இப்போ இந்த ஆறு தான் டிபெண்ட் பண்ணிக்கொண்டு வங்காளம் மிச்சம் ஒன்றும் பூமியின் தனியும் மாறுபடா ஜிஎம் மாறுபடா பூமியில் அப்போ இதுலேருந்து முடிவு என்னென்னா பூமியின் திணிவு அதாவது ஈர்ப்பு புலச்சரிவு தூரத்தோடு எப்படி மாறுபடும் என்று நாங்கள் எழுதின கீர்ணம் என்று சொன்ன வரைவு இந்த 
ஒரு ஆரவரைக்கும் ஒரு நீர்கூடும் அதாவது ஆசமன் ஆரியாக அமையக்க எங்களுக்கு உச்ச பெருமானம் எடுக்கும் இப்போ பிளச்சிருக்கு பூமியில் மேற்பெற பிள்ளை உச்ச பெருமானம் எடுக்கும் அதுக்கு பிறகு வண் ஓ ஆர் ஸ்கேட்லாம் நீ பெயின் பண்ணிக்கலாம் வண் ஓ ஆர் ஸ்கேடுடைய வரவு உங்களை தெரியுமே ஏற்கனவே ஒரு வளைகூடாக அமையும் அது முடிவிலியா நகர வரைகூடாக அமையும் இப்போ இப்படித்தான் ஈர்ப்பு பிளச்சறிவு தூரத்தோடு மாறுபடுறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் சரியோ அப்போ ஈர்ப்பு பிளச்சறிவு பூமியின் மத்தியிலேருந்து மாறுபடைக்க பூமியின் சென்டரில் என்ன என்ன புள்ளியிலும் மைய புள்ளியிலேருந்து மாறுபடுற விதத்தை பார்க்க வழி கிடைக்க முதல் அந்த பூமியின் ஆரவரைக்கும் அந்த ஈப்ப புலச்சரிவு நீர்வீத சமனாக அதிகரிக்கும் அதுக்கு தான் இந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கு ஸ்மால் ஆறுகள்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு மற்றையெல்லாம் மாறலை அப்போ இது வயசமன் எம்எக்ஸ் அந்த மாதிரி அப்போ அதுக்கு பிறகு ஒன் ஓ ஆர் ஸ்கேலில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மெயின் என்றால் எம் மாறு ஜி எம் மாறு இப்போ ஒன் ஓ ஆர் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒன் ஓ ஆர் வரைக்கும் வளைகூடாக எங்களுக்கு அமையும் அப்போ பூவின் ஈப்பு பிளச்சரிவு ஆரியோடு இப்படித்தான் மாறுபடுறதை நாங்கள் பார்க்கப்போம் 